Allora, buonasera a tutti. La prima partita dopo, vabbè, premesso, 4 anni di scudetti, e finale di Champions, non, non si può criticare la Juventus, però, però c'è da dire un po'. I padri stanno già i fan dalle condoglianze dagli amici anche io, eh, vabbè. È appena iniziato il campionato e siamo partiti con, con, diciamo, con, con una prestazione che eh, la partita non è tanto che non c'era Dibala, poteva giocare uno, poteva giocare l'altro, Allegri, questo, quell'altro è l'atteggiamento di una partita quando non si hanno le energie e se non la sblocchi poi vai a finire che, 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 che becchi dei contropiedi fai errori in difesa pazzeschi proprio perché ti vengono a mangiare, mancare le energie tu lo sai il primo tempo eh? e non chiedo un parere a voi è così punto un primo tempo quando tu hai sotto gli occhi la squadra sai che le energie sono quelle l'udinese è rimasta ferma dietro la palla e non ha speso energie la Juve va da boom, va da di qua, di là, di qua, di là lanci lunghi vai, là, vai, vai a prendere tutti anche per, tra virgolette anche, anche gli uomini che non erano in forma perché non, non azzeccavano una sul lancio su quello o quell'altro è andato anche un po' tutto storto che con quelle volte con un po' di fortuna quelle partite lì gli anni scorsi capitavano ma ne andavamo a, se, a aprire e poi le andavamo a concludere con una vittoria mm prendere un gol così 10 minuti dalla fine dopo che sei all'inizio quando la preparazione è ancora a zero appunto non sono io che vedo, devo, devo dirlo è Allegri che deve vedere quindi cosa fai tu? giochi con un po' più calma cosa vuol dire più calma? giochi con un po' più calma fai girare palla indietro e fai finta di, di tenerlo 0 a 0 e la gente comincia a, a ogni tanto si sì, fai ma senza e insistere più di tanto quando mancano 40 minuti alla fine nel secondo tempo dopo un quarto d'ora via sul piede dell'acceleratore comincia non ce la fanno non ce la fanno perché tu con le energie i fili di bala quando gli altri sono un po' più stanchi come ha fatto esattamente come ha fatto ma le energie erano diverse ci sarebbe stata l'udinese che se tu giocavi un po' più così si staccava anche lei perché la lasciavi manovrare un po' di più la lasciavi insomma la partita rimaneva un po' più aperta ma controllavi senza dover attaccare così le fasce come abbiamo fatto che abbiamo veramente fatto girare topala con loro che si difendevano bene abbiamo sprecato energie che poi alla fine abbiamo pagato perché poi è arrivato quel gol appunto quindi quando le energie non sono un po' quello che è successo alla Roma e eh, se andiamo a vedere anche la Roma ha fatto la stessa fine della, anzi è stata più intelligente perché ha, spe, ha attaccato all'ultimo all'ultimo ha rischiato di vincere la partita cosa che la Juve poteva pigliarne 3 all'ultimo se finiva 0 a 3 quella partita lì se questi qua non fanno quelle cazzate lì ne pigliamo 3 detto questo eh, per l'amor di Dio abbiamo vinto 4 scudetti non sono arrabbiato anzi il campionato è più bello cioè, ci sono gli interisti che sono davanti alla tv a vedere la partita e, e vedono anche loro un inizio poi la Juve penso che inizierà a carburare saranno, saranno diverse le cose cominceremo a vincerle e, una lezione buona è, è che è venuta questa sconfitta prima di Roma anziché demoralizzarci ci deve fare appunto pensare queste cose cioè, la partita devi giocarla con 1-2 che viene all'improvviso la Juve deve fare 1, 2 all'improvviso e stendere come ha fatto con la Lazio come ha fatto con la Lazio ha fatto le stesse sostituzioni ha giocato di quasi gli stessi uomini detto questo non mi voglio attaccare che mancava Marchisio che è fondamentale Marchisio deve giocare è il giocatore più importante perfino Pogba con Marchisio ha più libertà di agire ha meno corsa da fare ed è più lucido davanti alla porta abbiamo visto oggi poco che doveva fare due fasi è diventato un giocatore che sembrava di vedere eh, di vedere con Don Bacola con l'altro <ride> vabbè comunque adesso oggi penso che l'Inter vincerà adesso vado un po' a vedere la partita senza guffare eh? non so come è ridotto come voi ma la guardo tranquillo anzi sotto sotto se vedo l'Inter segnare il Milan segnare il Napoli segnare sono anche in un certo aspetto dico 
contento no, ma nemmeno, nemmeno infelice, perché? perché? Perché sono quattro anni che giochiamo contro nessuno, a me piacerebbe giocarmi un campionato con un po' più di, di suspense, ce l'abbiamo messo della nostra e adesso sta a noi veramente adesso girare poi pagina pian piano e se non ne hai attacchi all'ultimo, no, fai in modo che all'ultimo non la perdi la partita, al limite la pareggi, saluta a tutti mettete mi piace perché se non lo mettete non capisce un cazzo di calcio ho detto cose che penso che sono completamente da, da non sovvertire ciao a tutti